अब हम लोग थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई टी एक्स प्लस टू बाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इसको अगर हम लोग कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास टू टेन एक्स और मेरे पास क्यू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स अच्छा ये कंपेयर करने से मुझे क्या मिला मुझे मिला पी और क्यू और कंपेयर करने से मुझे एक और बात पता चली कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से कंपेयर कर पा रहे हैं अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा जो कि होगा ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी यानी कि ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू टेन एक्स डीएक्स तो टू बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स क्या होता है मेरे पास लिखता हूं यहां पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स होता है मेरे पास या तो माइनस लॉक कॉस एक्स या फिर लॉक सेक एक्स या तो याद कर लो या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालो तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास मैं यही डालता हूँ इसमें माइनस साइन अच्छा नहीं लगता ना यार माइनस साइन तो मैं लॉग सेक एक्स ही डालता हूँ तो यहाँ लॉग सेक एक्स तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ई की पावर लॉग सेक एक्स का होल स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर एक्स और बेस ई तो ये मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे मैंने लॉग की दो प्रॉपर्टी के यूज की है कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी तो मेरे पास है ए इंटू लॉग बी बेस सी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी की पावर ए बेस सी इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोगों ने यहां किया है और दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास ए की पावर लॉग एक्स बेस ए तो हम ये मेरे पास एक्स आ जाएगा मतलब अगर ये और ये सेम हो तो जो यहां पे वही यहां पे आ जाएगा तो ई e और ई e सेम है तो जो यहां पे है वही यहां पे आ जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि y इन टू ठीक है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q q क्या है मेरे पास देखना q है मेरे पास sin x sin x इन टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहां मेरे पास y इन टू सेक स्क्वायर एक्स ये कितना हो जाएगा मेरे पास देखना sin x इन टू वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा tan x sec x dx एक्स प्लस कॉन्स्टेंट और यहां मेरे पास y इन टू सेक स्क्वायर एक्स अब देखना इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है तो यहां हो जाएगा मेरे पास सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट और यहां वाई इन टू सेक स्क्वायर एक्स और ये तो याद है ना यार इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स एक्स क्या होता है सेक एक्स अगर ये याद नहीं तो उल्टे तरीके से सोचो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स का टेन एक्स सेक एक्स तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स एक्स का सेक्स तो मेरे पास ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आया अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई हम लोग आराम से कर सकते हैं कैसे करेंगे यहां कर लेते हैं सिंप्लीफाई हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे भेजते हैं तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास सेक एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स यानी कि वन बाई सेक एक्स वन बाई सेक एक्स क्या होता है कॉस एक्स और प्लस सी बाई सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सी इन टू कॉस स्क्वायर एक्स यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अब हम लोग थर्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस टू एक्स ठीक है अब देखना इसको अगर हम लोग कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट एक्स आ जाएगी और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस टू एक्स ठीक है अच्छा ये कंपेयर करने से मेरे पास सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो क्या आती है कि भैया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अच्छा अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो तरीका होता है उस तरीके से सॉल्व करेंगे उस तरीके में सबसे पहली बात जो मेरे पास आती है वो क्या आती है वो आती है मुझे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं वो क्या हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स डीएक्स अच्छा आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स डीएक्स तो आता ही होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स डीएक्स क्या होता है मेरे पास ये होता है मेरे पास लॉग साइन एक्स लॉग की बेस ई e, या फिर एल एन साइन एक्स लिख लो इसको ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास ई e की पावर लॉग बेस ई साइन एक्स तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद साइन एक्स तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे पास वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट तो वाई इंटू सा
और यहाँ इंटू में क्या है डीएक्स और प्लस कॉन्स्टेंट अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स निकाल लेते हैं ये कितना हो जाएगा मेरे पास अच्छा ये होगा उससे पहले मुझे ये फाइंड करना होगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो इसको जाहिर सी बात है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट के हिसाब से मुझे इसमें सबसे पहले कोई भी एक पहला फंक्शन चूज करना होगा पहला फंक्शन कैसे चूज करते हैं आईलेट के हिसाब से तो आईलेट क्या कहता है आईलेट कहता है कि आईलेट में जो भी मेरे पास सबसे पहले आ जाए वही मेरे पास पहला फंक्शन होगा क्या इसमें कोई भी इन्वर्सिक्रोमेटिक फंक्शन है नहीं तो ये गया क्या इसमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं तो ये भी गया क्या इसमें कोई भी अल्जेब्रिक फंक्शन है हाँ अल्जेब्रिक फंक्शन तो है तो ये मेरे पास पहला फंक्शन हो जाएगा ये मेरे पास दूसरा फंक्शन हो जाएगा अच्छा इंटीग्रेशन वाई पार्ट क्या कहता है पहला फंक्शन एज इट इज इन दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इन दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो प्रोडक्ट आए उसका फिर से इंटीग्रेशन तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगी तो यहां पुट करते हैं हम लोग ठीक है तो यहां हो जाएगा मेरे पास देखना वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स साइन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स साइन एक्स डी एक्स क्योंकि ये भी तो बचा था भाई इंटीग्रेशन इसमें भी तो होगा अच्छा और प्लस कॉन्स्टेंट अगर अपन गौर से देखें तो ये और ये सेम है बस ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है मतलब इससे ये कट जाएगा तो मेरे पास यहां फाइनली y साइन एक्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई साइन एक्स ठीक है अच्छा तो यही हो जाएगा मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन अब हम लोग थर्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब जहां पे y1 है तो x2 है अच्छा तो आपको ये कंडीशन देके आपसे पूछना चाह रहा है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताने से पहले सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं अगर हम लोग दोनों साइड x से डिवाइड करें तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स अगर इसको हम लोग कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी क्या आ जाएगा वन बाई और क्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अच्छा ये कंपेयर हो रहा है इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा जो कि हो जाएगा मेरे पास ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इन टू डी एक्स यानी कि ई e की पावर लॉग एक्स बेस ई तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फाइनली एक्स अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं जो कि हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q q क्या है भैया एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट तो y x इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट अब देखना इस दिए हुए कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं तो जब x इक्वल टू टू होगा तो y इक्वल टू वन होगा पुट करते हैं वन इंटू टू इज इक्वल टू टू की पावर फोर बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट तो टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर इंटू फोर बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट फोर से फोर कट जाएगा c क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस टू हो जाएगा अब देखना c इक्वल टू माइनस टू हम लोग यहां पुट कर लेते हैं तो मेरे पास y x क्या हो जाएगा x की पावर फोर बाय फोर माइनस टू तो मेरे पास y क्या हो जाएगा x की पावर फोर बाय फोर एक्स माइनस टू बाई एक्स तो मेरे पास फाइनली y क्या हो जाएगा भैया x क्यूब बाय फोर माइनस टू बाई एक्स तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखा है अच्छा और मेरे पास इसके साथ कुछ कंडीशन भी दे रखे हैं जब वाई इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू पाई बाय टू है तो आपको ये कंडीशन देखिए ये क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन वाला आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है अच्छा सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा और यही मेरे पास क्यू क्या हो जाएगा फोर एक्स कॉसिक एक्स हो जाएगा ठीक है अच्छा अगर ये इससे कंपेयर हो रहा है इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मुझे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा जो कि हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स डीएक्स क्या होता है मेरे
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास फोर एक्स कॉस्टेक एक्स कॉस्टेक एक्स को मैं वन बाई साइन एक्स लिखता हूँ इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरे पास फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट और यहाँ वाई साइन एक्स ठीक है तो ये मेरे पास टू हो जाएगा तो वाई साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस सी ठीक है अब हम लोग दिए गए कंडीशन का यूज करते हैं कंडीशन क्या दे रखा था मेरे पास कि जब वाई जीरो होगा तो एक्स पाए बाय टू होगा तो पुट करते हैं तो जीरो इंटू साइन पाए बाय टू इज इक्वल टू टू इंटू पाए बाय टू का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट तो ये वो में हो जाएगा जीरो और ये कितना हो जाएगा मेरे पास टू इंटू पाए स्क्वायर बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट तो मेरे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाए स्क्वायर बाय टू तो यहां हम लोग कॉन्स्टेंट पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास वाई साइन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस पाए स्क्वायर बाय टू अब हम लोग थर्टी सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी सेवंथ नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अगर इसको हम लोग कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा और क्यू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि इससे हम लोग कंपेयर करने के बाद ये तो प्रूफ कर चुके हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जरूरत होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी तो लिख लेते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास ई की पावर टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू तो ई की पावर टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू तो इससे कट गया ये हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर ठीक है अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं जो कि हो जाएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट तो y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट अच्छा इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करते हैं तो मेरे पास दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी के बराबर तो यहाँ लिख लेते हैं टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी तो यहाँ से मेरे पास एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी बाई टू हो जाएगी तो यहाँ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाई टू और यहाँ मेरे पास ई की पावर टी अच्छा ये क्या हो जाएगा e की पावर t बाई टू अच्छा e की पावर t में हम लोग t की वैल्यू पुट करते हैं t क्या थी मेरे पास एक्स स्क्वायर तो e की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे तो y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ये मेरे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस सी बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर तो ये मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा लेकिन मुझे जनरल सॉल्यूशन तो निकालना नहीं है मुझे क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने मेरे पास कंडीशन दे रखा है कौन सा कंडीशन जब एक्स जीरो होगा तो वाई वन होगा ठीक है तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो वन इज इक्वल टू हाफ प्लस सी बाय e की पावर जीरो यानी कि वन इज इक्वल टू हाफ और प्लस में सी ठीक है तो यहां से मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ हो जाएगी तो हम लोग सी की वैल्यू हाफ यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास यहां से देखना वाई क्या हो जाएगा हाफ प्लस हाफ ई एक्स स्क्वायर ठीक है तो मेरे पास y इज इक्वल टू हाफ कॉमन लेने के बाद वन प्लस वन बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर तो यहां से मेरे पास टू वाई क्या हो जाएगा वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा अब हम लोग थर्टी एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी एट नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स इन टू साइन एक्स ठीक है और मेरे पास कंडीशन दे रखा है जब y जीरो होगा तो x जीरो होगा बहुत बढ़िया अब देखना इसको हम लोग कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्यों कंपेयर करेंगे ताकि ये पता करेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं और ये आराम से कंपेयर हो रहा है इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है तो मेरे पास पी क्या हो जाएगा टू और क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास ई की पावर माइनस टू एक्स ठीक है तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स यानी कि e की पावर टू एक्स मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ जाएगा ठीक है लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट तो यहाँ कितना हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है मेरे पास ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू साइन
लेकिन मुझे तो जनरल सॉल्यूशन नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे दिए गए कंडीशन का यूज करना होगा दिया गया कंडीशन क्या है जब वाई जीरो है तो एक्स भी जीरो है तो पुट करते हैं जीरो इंटू ई की पावर जीरो प्लस कॉस जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये तो जीरो हो गया तो मेरे पास सी इज इक्वल टू कॉस जीरो यानी कि वन हो जाएगा तो सी इज इक्वल टू वन हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो वाई इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है